నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్సతో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి అంటే శివ గురించి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఏమీ లేదు అసలు అంటే నేను ఒకటి విన్నాను ఏంటి చెప్పు నాగార్జున గారిని మీరు అనుకోకుండా టచ్ చేస్తే లాగిపెట్టి కొట్టి పిచ్చి పిచ్చి నాటకాలు ఆడుతున్నావా తగిలినప్పుడు సారీ చెప్తాను తెలియదా నీకు అని రియల్ గా కొట్టారంట చూసారండి ఇలాంటి అడుగుతాడు పలానా అమ్మాయి ముద్దు పెట్టిందిట పలానా అమ్మాయిని పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చి వాటేసుకుందిట పల అబ్బాయి అవి లేవు మనకి కొట్టారు గిల్లారు తోసి ఇదండి ఇది రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండి ఈ షోలో గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అని అడిగితే ఇది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే నాకు గుడ్ ఏం మాట్లాడలేదు అతను విచిత్రంగా అది నువ్వు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకున్నావు కదా అది గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు ఏం జరిగింది హైలైట్ కేఫ్ అని పటాన్చెరులో ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఇరానీ కేఫే ఇరానీ కేఫ్ అక్కడ షూట్ చేస్తున్నాం షూట్ చేస్తూ ఉంటే నేను నేను కొత్త యాక్టర్ని ఫస్ట్ సినిమా నాగార్జున గారు ఓ జనాభా ఓ హడావుడిగా ఆయన ఆల్రెడీ వాజ్ అ స్టార్ జనాభా హడావుడి చేస్తున్నారు నేను చూసుకోలేదు నేను హైలైట్ కేఫ్ లోపలికి వస్తున్నాను ఆయన బయటకు వస్తున్నారు ఏదో తగిలేను అనుకోకుండా తగిలి తగిలిన తర్వాత నేను చూశాను నిజం చెప్పాలి అంటే తప్పు నాదే కాదు మొత్తం ఓకే చూసి తగి చూసుకున్నాడు అన్నారు ఆయన లేదంటే మీరు నేను ఇద్దరం చూసుకోలేదు అని రీజనబుల్గా ఉండాలి కదా ఆయన చూడలేదు నేను చూడలేదు అని నా ఉద్దేశం ఆబ్వియస్గా పిల్లనాగుడికి ఫస్ట్ సినిమా వాళ్ళ బ్యానర్లో నాకు అవకాశం ఇస్తున్నారు సారీ చెప్పేస్తే సరిపోయేది నేను చెప్పలేదు ఏమనుకుంటున్నావు అసలు నువ్వు అని మళ్ళీ అంటారు అనుకోవడానికి ఏముందండి అన్న పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తున్నావా అని వాయిస్ రేస్ చేశారు అప్పటి వరకు అందరూ పక్కన వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడ్డా అంటారు నాగార్జున గారు ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాబులస్ ఫెంటాస్టిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఐ హెవ్ మెట్ టిల్ డేట్ ఆయన మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి చెప్పడు పిచ్చి పిచ్చి ఆయన కోపం వచ్చిందంటే అందరూ దూరం అయిపోతారు ముద్ర దగ్గర రాకూడదు అది అందరికీ తెలుసు కదా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళు ఈ మూడు ఫీట్ నుంచి అందరూ ఐదు ఫీట్కి ఎలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఏం మాట్లాడుతా నాకు అంటే బూతులు ఏమి అనలేదు ఆయన మాట్లాడరు కూడా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అని గట్టిగా అరిచి మొదలెడతా ఉంటే నేను కూడా సార్ ప్లీజ్ సార్ బిహేవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్న లాక్ కొట్టాడు కొడితే నన్ను కొడతావని నేను అందరి ముందు నేను పౌన్స్ అయ్యి ఆయన పట్టుకోపోయాను ఇరక్కొట్టాడు ఇరక్కొట్టేసాడు ఇది జరుగుతూ నిజం ఇది నిజం ఇది నీ మీద ఒట్టు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ మీద అందరి మీద ఒట్టు ఎందుకంటే నీ మీద ఒట్టేసిన నువ్వు నమ్మకం కాబట్టి మీ మీద ఒట్టు కాదు కాదు చిచ్చి నేను చెప్పిన నీ నీ మీద ఒట్టైన వేస్తా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ మీద ఒట్టైన ఇంక్లూడింగ్ షాలని మీద ఒట్టు షాలని అంటే తన చాలా చెప్తాలండి అదే సో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళు రాధాకృష్ణ అని ఆయన డ్రైవర్ ఆయన రాడ్ తీసుకుని బయలుదేరాడు నన్ను కొడదాం అని ఓకే ఆ చుట్టుపక్కల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ రాడ్ కొట్టేద్దని నాకు కొడకరు ఓ పక్కన ఆయన నన్ను కొడుతున్నాడు రోషన్ ఆపాల్సింది ఆయన నన్ను కొట్టడాన్ని రావడం ఏంటంటే ఆయన మీద ఇష్టంతో ఫస్ట్ నన్ను గట్టి గట్టిగా వాటేసుకుని ఆయన గబ్బ 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 లోపలి తీసుకెళ్ళిపోయాడు హైలైట్ కేఫ్లో ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ఎఫెక్ట్ వేసుకుంటే వేసుకో అని వెనక్కి వెళ్ళాలి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అవర్స్ వెనక్కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే నన్ను ఆయన కొట్టింది ఉంది మీరు అందరూ చూడొచ్చు శివా సినిమాలో ఇరానీ కేఫ్ ఫైట్ అది చాలా నైన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైన్ నైన్ థర్టీ టెన్ వరకు ట్రై చేశారు పక్కన జనాభా చూడడానికి వచ్చారు షూటింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కెమెరాలో చూసి నవ్వుతున్నారు అలా చెయ్యి ఒప్పుతున్నారు ఎంత చెప్పినా వెంటనే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం ఎంతమంది పోలీసులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కంట్రోల్ లోకల్స్ కదా అవును రాము గారు ఒక ఐ థింక్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ అయి ఉంటుంది రాము గారు గోపాల్ రెడ్డి గారిని పిలిచి గోపాల్ రెడ్డి గారు క్యాండిడేట్గా షూట్ చేద్దాం మీరు ఎవరికి తెలియకుండా కెమెరా పైన పెట్టేసుకోండి అది ఫైట్ నిన్ను నమ్మచ్చా అని అడిగారు రాము గారు సెకండ్ డే ఆఫ్ ద షూట్ నాకు మార్చి 
ఫస్ట్ డే అని అనుకుంటా ఓకే మార్చ్ సెవెంత్ నేను నమ్మచ్చా అన్నారు ఏ విషయంలో సార్ ఇప్పుడు నాగార్జున బయటకు వస్తూ ఉంటాడు నువ్వు వెళ్ళి ఇలా చెయ్యాలి అప్పుడు మీ ఇద్దరు నిజంగా గొడవ పడ్డారని నమ్మించాలి ఇది నిజమని అనుకోవాలి చేయగలవా ట్రై మై బెస్ట్ సో ఇదంతా నేను నాగార్జున గారు ముందే మాట్లాడుకున్నారు ఓకే సో అది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అవుతుంది రోషన్ అది గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ షాక్ లో ఉన్నారు కొంతవరకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు చెప్తా నాకు శ్రీదేవి గారి తర్వాత చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి హీరోయిన్ గా అమల అమల అంత అంటే ఇద్దరు మంచి వ్యక్తులు ఒక చోట చేరటం అంటే నాగార్జున గారు అమలానే అయి ఉంటారు నేను శివా కష్టం చేరటం కూడా అమల అని నేను ఎందుకు అంటున్నాను తెలుసా అమలా గారు అంటే పిలిచి చెప్పేది విర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ మ్యాన్ విర్ ఆల్ ఒక చోట పని చేస్తాం మనందరూ ఇంతకాలంగా లెట్స్ బీ ఫ్రెండ్స్ అని మమ్మల్ని గొడవ చేసేసేది ఇది నేను తర్వాత సంగతి నా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఒక సీన్ ఉంటుంది దాంట్లో దీపక్ అని వాడు వెళ్తూ ఉంటే వాడు ఒక అమ్మాయిని శాంతి ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ మిస్టేకెన్ సో ఆపాను ఆపితే సీన్లో ఆపినప్పుడు వాడు ఏదో అటు దూరం నుంచి నాగార్జున గారికి సుబ్లాక్స్ దాకర్ గారు చూపిస్తారు చూడు చూడు ఏదో అంటే ఆయన నా దగ్గర రావాలి ఇది జరుగుతుండగా కీస్ హై స్కూల్లో కింద నుంచి ఎవరో రాళ్ళు విసురుతున్నారు ఓకే నేను ఇంకా పిచ్చి ఫ్యాన్ అమలాకి అసలు పుష్ప గిష్పక్ అసలు ఎరగ తీసాను ఇప్పుడు నేను అమలా దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలి నేను అమలా అని చెప్పాలి వెళ్ళి చెప్పాను ఇది నా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే వెళ్ళి అమలా సమ్మద్ర అబద్ధు అన్న నాకు అర్థమైంది ఏదో మాట్లాడాను అని వాట్ అంది ఏమైంది అంటే టెన్షన్ నేను కొన్ని వందల సార్లు చూసిన పుష్పక్కు ఘర్షణలో హీరోయిన్ ఎదురుకుండా నుంచి నా ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసా ఇది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు చెప్పనా ఓ యూ మీన్ టు సే అని ఇప్పుడు నేనే చెప్పాలి కదా మళ్ళీ ఆవిడే యూ మీన్ టు సే సంబడి ఈస్ ట్రయింగ్ టు త్రో స్టోన్స్ ఆన్ మీ అని అన్న ఇట్ వాస్ సచ్ అన్ ఎంబారసింగ్ సిచ్యువేషన్ మ్యాన్ సో అది నా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సూపర్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాగార్జున గారు సినిమాలో మీరు ఫస్ట్ యాక్ట్ చేశారు ఆయన హీరోగా ఉన్నప్పుడు నాగ చైతన్య హీరోగా ఉన్న మూవీలో మీరు విలన్ గా చేశారు ఎగ్జాక్ట్లీ జోష్ యా సో చూడండి ఎలా జరిగింది అది వచ్చినాడు నాకు నాకు ఆ పాట వచ్చినప్పుడు అలా నేను ప్రతి షోలో ఎవడైనా వేస్తే ఆ పాట ఆపండరా అంట యూనివర్సల్ అన్నయ్య పాట చేశారు దాన్ని నాకు నాకు అన్నయ్య అనే పదం నాకు పెద్ద నచ్చదు అందుకని బావ అనే పదం ఎక్కువ నచ్చుతుంది కదా ఓకే అన్నయ్య అనుకుంటే రైట్కి చెప్పాల్సిందా టైం తప్పు చేసే కాదు రోషన్ అన్నయ్య అని కాకుండా నువ్వు గన్నయ్య అని పిలిచినా ఓకే సున్నయ్య అని పిలిచినా ఓకే అన్నయ్య అని పిలవడం నాకు నచ్చదు తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఏకైన తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఏకైక పదం అన్నయ్య అన్నయ్య అది ఆయనకి ఇష్టం లే ఆయనకి ఆయన ఆయన యూనివర్సల్ ఆయన యూనివర్సల్ నేను ఆయనతోనే చెప్పాను యు ఆర్ బాండ్ టు బి అన్నయ్య అండి అని యా 